வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த பார்ட் டூ லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலை பற்றி படிக்க போகிறோம் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் முதல்ல எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இஸ் அ க்ளோஸ்டு கண்டக்டிங் லூப் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ட்ஸ் த்ரூ விச் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஃப்ளோ அதாவது எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டக்டிங் லூப் இது என்ன கண்டக்டிங் லூப்னா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருள் தன் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸை பாஸ் பண்ண விடுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கண்டக்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கண்டக்டரால் பண்ணப்பட்ட லூப் என்ன கண்டக்டிங் லூப் ஓகே இப்போது இந்த கண்டக்டிங் லூப்பில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சம் எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த ரெசிஸ்டர் பல்பு முதலியான எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அப்படி ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா தான் இந்த க்ளோஸ் லூப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் எதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே போல் இந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸையும் இந்த பேட்ரியையும் இந்த எலக்ட்ரிக்கலி கண்டக்டிங் ஒயரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது உதாரணமாக ஒரு காப்பர் ஒயர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிங் ஒயர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒயரை வச்சு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே போல் பேட்ரி கூட இந்த எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த கண்டக்டிங் ஒயரை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம சுவிட்சை ஆன் பண்ணோம் ஸோ இங்கே கீ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கீ தான் என்ன அப்படின்னா சுவிட்ச் இந்த கீ தான் சுவிட்ச் இந்த கீயை நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பல்பு க்ளோ ஆகும் இந்த கீயை நம்ம ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பல்பு ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம ஏன் க்ளோஸ்டு கண்டக்டிங் சர்க்கியூட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணும் பொழுது இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் இந்த சர்க்கியூட் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ்டு கண்டக்டிங் லூப்புன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சும்மா நம்ம ஒயர் வச்சுருக்கோம் ஃப்ளோ ஆகுமா ஃப்ளோ ஆகாது அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பேட்ரி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த பேட்ரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது அதாவது இந்த ஒயருடைய ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஹையர் பொட்டென்ஷியலில் இருக்கும் இந்த ஒயருடைய இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து லோவர் பொட்டென்ஷியலில் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகி வரும் ஓகே ஸோ அப்படி தான் இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம எலக்ட்ரானை ஃப்ளோ பண்ண விடுறோம் ஸோ அதுக்காக நமக்கு தேவைப்படுறது பேட்ரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அம்மீட்டர் ஸோ இந்த அம்மீட்டர் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கரண்ட்டை வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அம்மீட்டர் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் இப்போ பாருங்கள் த பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை த பேட்ரி ஸோ இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சம் எலக்ட்ரிக் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்னென்னன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ரெசிஸ்டர் ஸோ ரெசிஸ்டருடைய சிம்பிள் இப்படி தான் ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இது தான் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம மேக்னிடியூட் ஆஃப் கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரெசிஸ்டரை இங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஆர் ரியோ ஸ்டார்ட் ஸோ இந்த இந்த இதுவும் ரெசிஸ்டர் தான் பட் ஆனால் இது வந்து ஃபிக்ஸடு ரெசிஸ்டர் ஸோ ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டர்ஸ்னால் லெட்ஸ் ஏ ஃபோர் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து நம்ம சர்க்கியூட்டில் போட்டோம்னா அது வந்து ஃபோர் ஹோமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரியோ ஸ்டார்ட் வந்து நம்மளால் வேரி பண்ண முடியும் ஓகே உதாரணமாக ஒரு பத்து ஹோம்லேருந்து ஹண்ட
இந்த டயோடு வந்து நம்ம வந்து ரெஃப்டிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரியான ப்ராசஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஹையர் கிளாஸில் படிப்போம் ஸோ இதுதான் டயோடுடைய சிம்பிள் அடுத்தது எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோட் இந்த லைட் எமிட்டிங் டயோட் எல்லாமே நம்ம காமனாக பார்க்குறது தான் இந்த செல்ஃபோன் சார்ஜரில் சின்னதாக ஒரு ரெட் கலர் லைட் எரியும் இல்லையா ஸோ அது என்னென்னா எல்இடி ஸோ அதுதான் நம்ம லைட் எமிட்டிங் டயோட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த எல்இடியும் நம்ம சாதாரண டயோடு மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆரோ இருக்கும் ஓகே ஸோ அது அதுதான் இந்த எல்இடிக்கும் இந்த டயோடுக்கும் ஏ ம மத்தியில் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு கனெக்ஷன் கிரவுண்டு கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கோடு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லைன் வந்து சின்ன சின்னதாக குறிக்கிட்டே போகும் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கிரவுண்டு கனெக்ஷன் இந்த கிரவுண்டு கனெக்ஷன் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து யூஸ்வலாக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸில் வந்து கரண்ட் லீக் ஆகி ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் கிரைண்டர் இருக்குன்னா இந்த கிரைண்டருடைய ஃப்ரேமில் என்ன பண்ணிடுவாங்க இந்த கிரவுண்டிங் பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு பச்சை கலர் ஒயர் எடுத்து இந்த பெருசாக ஒரு பின் இருக்கும் இல்லையா மூணு பின் இருக்கக்கூடிய பிளக் பாயிண்டில் இந்த பெரிய பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம லீக் ஆகி வரக்கூடிய கரண்ட் வந்து கிரவுண்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போய் இடத்துல நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதில் போய் இடத்துல இறங்கிடும் நமக்கு ஷாக் அடிக்காது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கிரவுண்டு கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் டு ப்ரொவைட் ப்ரொட்டெக்ஷன் டு த எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ஒர்க் டன் இன் மூவிங் எ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட் அகேன்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ஜை ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணி நகர்த்தணும் அப்படின்னா ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் வந்து இன்ஃபினைட்டில் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த சார்ஜை ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம நகர்த்துறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு வேலை செய்து தான் இதை நகர்த்த முடியும் ஸோ அப்போது ஸோ இந்த இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற சார்ஜை நம்ம ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் ஏக்கு நகர்த்துறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் நம்ம எதுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக இந்த ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணி இன்ஃபினைட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜை ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு நகர்த்துறதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அட் எ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ஒர்க் டன் இன் மூவிங் எ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தட் பாயிண்ட் அகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலுக்கும் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸுக்கும் என்ன அப்படின்னா வித்தியாசம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் டி பொட்டென்ஷியல்னா என்ன பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னா இன்ஃபினைட்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டுக்கு சார்ஜை மூவ் பண்ணால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுவே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் அகெயின்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் சரியா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் மாதிரி தான் பட் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பின்ற பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ஜை கேபிட்டல் கியூன்ற சார்ஜை ஏன்ற பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக நம்ம மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து ஏன்ற பாயிண்டில் வைக்கிறோம் இப்படி வைக்கிறதுனால பண்ணக்கூடிய ஒர்க் டனும் இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் இது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போது நம்ம வந்து கியூ அப்படின்ற கேபிட்டல் கியூ அப்படின்ற சார்ஜ் வந்து பின்ற பாயிண்டில் இருக்குது ஸோ இந்த சார்ஜை எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணி ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு நகர்த்தி வைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இதில் டபிள்யூ அப்படின்ற ஒர்க் டன் நம்ம
இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இதை வந்து வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் த டூ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏ என்ற பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் வந்து விஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்டை எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் வந்து விபி ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் விஏ வந்து விஏ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அட் த பாயிண்ட் பி வந்து விபி இப்போது ஸோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி எழுதலாம் விஏ மைனஸ் விபின்னு சொல்லி எழுதினோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி கிடச்சிடும் இதை எப்போ எழுதுவோம் விஏ மைனஸ் விபி அப்படின்னா இஃப் விஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் விஏ விபியாக இருந்தால் விஏ மைனஸ் விபி எழுதுவோம் இஃப் விஏ இஸ் லெஸ் தென் விபியாக இருந்தால் விபி மைனஸ் விஏன்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியாக நம்ம பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஓல்ட் இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அல்லது எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இதோடைய எஸ்ஐஎன் யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் இதை கேபிட்டல் வின்ற சிம்பிள் மூலமாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் இஸ் எயிட் டு பி ஒன் வோல்ட் ஓகே ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் வோல்ட்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா இஃப் ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன் இன் மூவிங் ஒன் கூலும்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் அதர் அகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே ஸோ ஒன் வோல்ட்டுன்னு எப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு சார்ஜ் நகர்த்தினோம் அப்படின்னா அதுக்காக ஒன் ஜூல் ஒர்க் செலவு பண்ணி ஒன் குலும்ப் ஆஃப் சார்ஜ் நகர்த்தினோம் அப்படின்னா அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் வோல்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் வோல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜூல் டிவைடட் பை ஒன் கூலும் ஓகே ஸோ ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் டன் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒன் கூலும்ப் ஆஃப் சார்ஜ் நம்ம நகர்த்தினோம் அதுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் வோல்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் இஸ் எயிட் டு பி ஒன் வோல்ட் இஃப் ஒன் ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன் இன் மூவிங் ஒன் கூலும்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதர் அகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒன் வோல்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ வோல்ட் அப்படின்றது வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் ஆர் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுடைய எஸ்ஐ யூனிட் தேங்க்யூ வெரி மச்